みきわめで検索はい皆さんこんにちはみきわめライブ YouTube ブルーステージでございますこの時間はですね国際協力銀行の鈴木様佐々木様にお越しいただいております鈴木様佐々木様どうぞよろしくお願いいたしますお願いしますお願いいたしますよろしくお願いいたします本日はですね、2つのコンテンツをご用意しておりまして、まず最初にお二方の自己紹介と会社説明というところですね、あの、していただいて、次にですね、Q&A パートというところで、学生の皆さんからの質問に答えていただく2つのコンテンツをご用意しております。またですね、このためを見たよっていうことがですね、企業様に伝わるように、学生の皆さんはですね、あの、チャット欄に載っておりますチェックインの URL から必ずチェックインの方よろしくお願いいたします。こちら、あの、企業様にですね、あの、見たよっていうところを伝えるものになっておりますので、必ず忘れなきゃよろしくお願いいたします。またですね、えっと、この Q&A パートを待たずに、会社説明の段階からどんどんご質問いただけたらと思っておりますので、チャット欄も学生の皆さん盛り上げていただけたら嬉しいなというふうに思っております。それではですね、早速、あの、企業様の方にバトンタッチさせていただければと思いますので、鈴木様、佐々木様、自己紹介と会社説明の方よろしくお願いいたします。お願いいたします。それでは画面共有の方をさせていただきます。見えていますでしょうかはい、パッチリです。はい。それでは、国際協力銀行略称 JBIC の、えっと、自己紹介、会社説明を始めさせていただきます。まず、はじめに自己紹介の方からさせていただきます。なので、少々お待ちください。それでは、鈴木さん、まずお願いいたします。はい。え皆さん、今日は視聴していただいてありがとうございます。JBIC で採用担当している鈴木と申します。私、今ですね、9年目になりまして、2015年入社なんですけれども、えっ、ー、と、だいたい4部署目ですね、今っていう感じなんですが、JBIC はですね、ジョブローテーションがある会社でして、まあ、最初、営業部にあの所属になったんですけれども、その後は、まあ、ミドルと言われる審査部、その後またフロント、営業部に戻って、今、バックオフィスの,あの人事という感じなんですけれども、JBIC では、あの、だいたい営業とそれ以外の部署をこう、2、3年に一度ですね、あの、移動していくっていうのが一般的で、10年目までに一度海外に行くっていうのがよくあるキャリアパスなんですけれどもで、私も来年ぐらい海外行けるんじゃないかなと思っております。で、死亡理由は下に書いてある通りなんですけれども、最初、あの、官僚とか目指していたんですけれども、金融ってすごくないみたいな感じでちょっと思うようになりまして、最後、あの、JBIC に決めたという感じでございます。今日はよろしくお願いいたします。はい、鈴木さんありがとうございます。それでは次に自分のご紹介をさせていただきます。はじめまして、2023年の4月に入校し、新卒採用チームに配属されました、1年目の佐々木良太郎と申します。今は、えっと、2ヶ月半の研修が終わって、約2週間、3週間前から、えっと、この業務の方に、そして、ずらせていただいています。今、主な業務は、このような、こう、会社説明だったり、内内定者の方のフォローだったりをしております。はい。で、学生生活なんですけど、学業名は自分は理系の大学院を卒業していて、ここにシステム研究があるんですけど、主に意思決定の研究をしていました。学業名以外では海外の個人ボランティアやテニス、サークルで団体戦などに取り組んでいました。はい。で、入校しました理由としましては、自分はまず一番の大きな軸は世界中と接点を持ち続けたい、世界を舞台に活躍したいっていうのが一番やはり大きかったです。その中にもこう様々な企業さんがあると思うんですけども、就活をしていく中で、公共性というところで、利益以外の面で何かをこう考えたり、議論できるっていう環境がすごく自分には合っているのかなと感じて、すごく辛抱度が上がりました。そして最終的には、先行だったり、内定後のフォロー、フォロ,ォローを通して感じた職員一人一人を大切にする社風というところで入校を決めました。本日は短い時間ですが、よろしくお願いいたします。はい。それでは本日の流れなんですけども、大きく3つのパートに分かれていまして、そもそも国際協力銀行、略称 JBIC っていうのをこう、なかなか初めて聞く方も多いのかなと思っていますので、国際協力銀行とはどんな企業なのかという点について、まずは話していきます。で、次に JBIC の仕事について話し、最後に JBIC で働く場合はどんな感じなのかなってことを話していきたいと思っております。はい。まず国際協力銀行を一言で言いますと、日本及び国際経済社会の健全な発展に貢献することを使命とする政策金融機関だと言えます。日
その政策金融機関という言葉、自分も就活の中で初めて知った言葉だったんですけども、聞いたことはある方いますかねなかなかあまり聞いたことないことかなと思いますので、こちらから説明させていただきます。政策金融機関と言いますのは、日本政府の政策を実現するために設立された金融機関でございます。そして JBIC というのは、その様々な政策金融機関がある中でも、対外経済政策、海外向けの経済政策を実施するための組織であるとご認識いただければと思います。その他の政策金融機関ですと、日本政策投資銀行さん DBJ さんであったり、日本政策金融公庫さん JFC さんなどがあります。この政策金融機関のポイントとしましては、もちろん利益も追求するんですけども、やはりこう日本政府の政策を実行していくというところに主眼を置いているため、そちらにすごく重きを置いています。で、もう一つポイントなのが、対外経済政策ということで、こう、舞台が世界にあるっていうのも、もう一つ大きなポイントになっています。そんな JBIC なんですけれども、こう公共性で、また海外というポイントから、関わるステークホルダーが、こう、すごく多岐にわたっていて、日本政府は政策の面ではもちろん、時には海外政府であったり、国際機構と関わることもあります。海外政府でと関わる際は、相手の政策と合致するかなどもこう考えながら融資をしていったり、国際機構というのは、一緒にこう海外の世界銀行さんだったり、こう海外にある国際機構と一緒に融資をするなどの機会もあります。このように JBIC では、なかなか民間,金融民間の会社さんでは関わることのないようなこうステークホルダーと関われるのも、一つの魅力なのかなと感じております。はい。そんな JBIC なんですけれども、こう4つのミッションというのがありまして、この4つのミッションに基づいて日常,日常の業務を行っております。はい。これ実はあまり聞いたことはないかもしれないんですけど、国際協力銀行法という法律がありまして、そこの第1章の第1条に記載されている内容となっております。ここからは一つ一つ説明させていただきます。はい。まずはじめに、日本産業の一つ目のミッションが、日本産業の国際競争力の維持、向上ということで、日本企業の海外インフラ事業参画であったり、中堅中小企業の海外事業展開の支援などを行っています。インフラ事業といいますのは、期間が長く規模が大きいという特徴から、なかなか一般の金融機関、民間金融機関さんだけでは手を出しづらい分野であるため、JBIC がこのように役割を果たしています。で中堅中小企業さんというのも、なかなか海外に進出する機会がないという際に、こう JBIC が周りと比較した際に低い金利で融資をすることで、海外進出の手助けをしているというふうになっております。はい。このミッションのもとでは、いろいろな案件があるんですけれども、例えば、日立製作所さんの海外 M&A のご支援ですとか、あとは、最近は JBIC は出資というのも行っていますので、真ん中の国王バルト地域におけるファンドの設立ですね。日本企業さんと一緒になってファンドを設立するなどいうことも行っています。ここで、えっと、感じ取っていただきたいのは、こう、見ていただいた通り、様々な国、地域で、様々なプロジェクトに JBIC が関わっているっていう点を感じ取っていただけたらなと思っております。次に二つ目のミッションについて話していきます。二つ目のミッションが、日本にとって重要な資源の海外における開発取得の促進ということで、知っての通り日本はこう資源に乏しい国ですので、こう長期安定的に資源を海外からこう確保するっていうのはすごく重要なことなんですけれども、高鉱山であったり天然ガスなどのこうプロジェクトに JBIC がご支援をしています。で、この長期安定的な資源の確保というのには、こう莫大な資金がかかるんですね。そこでまず、やっぱり資源をしっかり取ってくるっていう、こう、政策的な意義であったり、先ほども言いました、こう、莫大な金額なので、民間だけでは補えないという際に、こう、JBIC が金融,金融的な面でもサポートをしていくというふうになっております。はい。で次に、三つ目のミッションなんですけど、地球温暖化の防止等の環境保全を目的とする、海外における事業の促進ということで、こちらは、もう、いろいろな案件があるんですけれども、海外の太陽光発電事業への融資であったり、水素,水素ステーションのを設立する際に、スタートアップへの出資というものを通して
、間接的に地球環境の保全に保守する案件を支援させていただいているというものになります。このような案件を、と j b i c 内では、こう、グリーン案件と呼ばせていただいているんですけども、もともとはグリーン案件というのは、こう、二三温室効果ガス等のこう削減効果に着目して、これはグリーン案件だよね。これはグリーン案件じゃないっていうのをこう認定していたんですけれども、2018年からは、今後よりこう積極的に、世の中的にも、このようなグリーン案件を増やしていきたいっていうことで、こう、大気汚染の防止であったり、水質改善だったり、こう、様々な対象分野の広がりが見せています。個人的にも就活をしている際に、こういう新しいグリーン案件というのはすごく自分も興味があって、というのも、こう、新しいプロジェクトなので、新しいリスクだったり、金融手法を、こう、持ちることがあるんですね。そこにすごく、こう、チャレンジングなやりがいがあるのかなと感じていました。また、もう一点補足なんですけど、左、左側のベナンという国のプロジェクトに関しましては、こちら、こう、ちょっと内容は少し難しいのでって割愛させていただくんですけど、この案件を担当したのが、当時3年目の職員が、直接、ベナン政府とのやりとりを通じながら案件、承諾まで持っていったというように、このテレビクでは若手からもこういうような案件に携わるというのも一つのポイントとなっています。はい。四つ目のミッションなんですけども、国際金融秩序の混乱防止と被害への対処ということで、こちらは新型コロナウイルスですとか、リーマンショックなどのこう、経済環境全体にこう、影響を与えるようなイベントが起きてしまった際に、日本企業さんのこう海外事業を支援するっていうようなミッションとなっております。こ,うこのようなミッションがこう、定められているのも、なかなかこう、パブリックな、ジェビックのパブリックな面が現れて、現れているのかなと思います。はい、ここまですごく駆け足できてしまったんですけど、ここからは、ジェビックの仕事について話させていただきます。ということで、ここからジェビックの仕事についてなんですけども、まずはじめにジェビックの出融資というのは、こう見ての通り、ご覧の通り、本当に様々な地域に対して行っているということがわかります。その中でも大きく、こうジェビックの金融手法としては、融資と出資っていうものがございまして、融資の中にも大きく3つあります。輸出金融、輸入金融、投資金融ということで、この一番左の輸出金融というのは、輸出をする際に、こう金融的なサポートをすること。金融金融も同じです。で、投資金融というのは、海外のプロジェクトであったり、事業をする際にかかるお金に対して、ジェビックが融資をするような形となっております。で、実際に具体的な例をここで一つ見ていきたいんですけれども、こちらはドバイで廃棄物の処理によって発電を行う事業なんですけれども、これはそもそもの伊藤忠商事さんと日立造船さんが行っているプロジェクトでして、そこにジェビックが融資をさせていただいたというような案件になっております。こちらのプロジェクトの意義としましては、まず一つ目がドバイの国家的な課題の解決につながっているということ。そして二つ目に、先ほど話しました伊藤忠商事さんであったり、立ち造船さんなど、日本企業さんの海外インフラ事業への参画をご支援するということが挙げられます。はい。で、このように、こう、ちょっと少し煩雑になってしまっているんですけど、右側を見ていただきたくて、この、一つの四角がこう全てのステークホルダーなんですけど、ここでの JBIC の役割というのは、お金を貸すっていう点にもあるんですけど、もう一個すごく重要な点がありまして、一番右のドバイ行政庁という、ドバイの政府がいるんですけれども、JBIC はその政府系の金融で、金融機関ですので、ドバイ政府ともつながりがあるため、そこでこう話したり何かあった際にこう対処できるというような大きな役割も担っています。そのような点からこのプロジェクトの実現に貢献したのかなと感じております。で、次に二つ目の出資なんですけども、こちらも大きくまあ3つあります。日本企業さんのプロジェクトに出資する際の出資であったり、こうファンドに対する出資であったり、M&A に対する出資などがあります。ここでも一つ事例を紹介させていただきます。こちらは、えっと、中国電力さんと一緒に、フィジーの唯一の電力会社に対して共同出資したというような、えっと、案件となっていまして、こちらも中国電力さんのこう海外進出を手助けするという意義、そして二つ目に、フィジー政府の再生可能エネルギーの拡大にも貢献しているというような意義を持っております。はいまあ、詳しくは、えっと、はい、ここでは一旦割愛させていただきます。はい。ということで、最後に3つ目のテーマに移らせていただきます
、ゼリックで働くということで、まだ少し重くなってしまっているので、少々お待ちください。タイトルのとこに行くと必ず重くなってしまうのは、なぜな、なぜなんでしょうね。<笑>あ、動きました。ありがとうございます。はい、ここからはその JBIC で働くについて話していきたいんですけど、JBIC はその職員数が699人とこうあまり多くないのですね。このないからこそ逆にこう一人一人が打席に立つ機会が多いのかなと思っていて、実際に自分もまだ入校してから2ヶ月半なんですけれども、このようにこう会社説明であったり、すごくチャンスをくれる企業だなと感じております。またこのようにこう海外事務所も18カ所とありまして、足元でいきますと、全体の 15% の方がこう海外駐在をしているということで、レビックでは海外での経験も多くできるのかなと感じています。でこちら見ていただきたいのは、右下の方は、駐在ではなく、こう、世界銀行さん、世界銀行さんって自分も、もともと知らなかったんですけど、あの、貧困をなくそうっていう,こうスローガンを掲げている国際機関なんですけど、そこに出向するなどのこう機会も JBIC であるっていうのもすごく入ってからびっくりしました。で、そんな JBIC なんですけども、海外駐在だけなのかと言いますと、そうではなく、大学院への留学であったり、先ほども話しました国際機関への出向であったり、まあ、そういったところでこう海外経験をする機会というのはすごく豊富なのかなと思っています。ただ逆にですね、こう海外経験が全然ない、英語があまり得意ではないだったり、金融に対してもあまりこう知識がないなどこう不安な学生さんもいるかと思うんですけれども、あの入るときにはそういった要件は全く設けていませんので、こう入ってから逆にこういろいろ様々な研修があるので、そこ,こに関しては心配していただかなくても大丈夫だということをここではお伝えしたいなと思っております。自分もついこの間まで2ヶ月半研修を受けていたので、その話について話させていただきますと、2ヶ月半でこう本当に金融であったり、経済であったり、自分は理系出身だったのにこう全くわかんない内容についてもこうしっかりとフォローしていただけたので、そこに関しては本当にありがたかったなと思っております。またもう一点、すごく、これは同期の中でもすごい楽しみな、研修があるんですけども、左上の新人総合トレーニー派遣という研修がありまして、こちらは1年目が全員の総合職の方が全員3ヶ月間18カ所の海外駐在所のどこかに行けるというような研修になっております。このような研修があるのもこうすごく特徴的なのかなと思っています。また右上の英語プライベートレッスンというのは、こう研修が終わった後、今このようにこう働いている中でも、総合職は週2回、業務職は週1回のこうプライベート、海外の先生と一対一でこう英語を教えてもらえる機会というのがあるのも、すごく自分としてはありがたいなと思っております。はい。そんな JBIC なんですけれども、最近ではこう働き方に関してもすごく力を入れていて、この今、自分も今 T シャツを着ているんですけれども、このようにこうお客さんと会わない際には、このこう私服の勤務であったり、またはこう自社出勤やテレワークなどもこう活用している社員さんが多いのかな、社員が多いのかなと感じています。また、女性に関しては、こう、ライフステージが変化していく中で、こう、育休などをこう、取る機会もあるのかなと思うんですけれども、ここでは、ジェビックでは女性職員は、全員が育休の、こう、必要な方は取っているというふうになっています。はい。それでは、その、すごく、話させていただいたんですけども、最後にまとめの方に移らせていただきます。ジェビックというのは、えっと、冒頭でも話しました通り、政策金融機関でございますので、まずは公的な立場というところがすごく一つ目のポイントになっています。で公的な立場のもとで、日本企業さんを支援するとともに、金融の力で二つ目のポイントであるこう世界を舞台に、国際社会のこう、国際社会の課題解決と未来を切り開く存在と認識しています。公的なところで公共性であったり、世界を舞台にするという国際性であったり、金金融というところの専門性であったり、こういうところに惹かれるワードがございましたら、ぜひちょっと j ビックの方を見ていただけたらなと思っております。はい。こちらで会社説明の方を以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。はい。ありがとうございます。それではですね、ここまでがあの会社説明のパートというところで、この後 Q&A の,あのパートに移っていければというふうに思ってるんですけれども、あの学生の皆さんですね、ここからの Q&A のパートに移りますので、どんどんあのチャット欄の方に、えー、質問いただけたらなというふうに思っております。あと、こちらは再度のお願いとなりますけれども、チェックインの URL ですね、あのチャット欄に流れておりますので、こちらチェックインの方だけお忘れなきをよろしくお願いいたします。はい。
。それでですね、あの、いくつか、あの、私の方からもご質問させていただければと思うんですけれども、あ、学生の方からも質問いただいてるんですけども、あの、やっぱりこう、唯一無二の政策金融機関というふうに、まあ、あの、今のこの説明の中でもあったかなと思うんですけれども、こう、他の、あの、政策金融機関さんと違う点だったりとか、あの、まあ、JBIC さんだからこその魅力だったりとかも、あの、たくさんあるかなと思っておりまして、そのあたりぜひお二方に実際に働かれている中で感じる部分も含めてぜひお伺いしたいなと思うんですけれども、このあたりいかがだったりしますでしょうか<笑>じゃあすいません。私の方からお答えさせていただきます。そうですね。一番の,あの他の政策金融機関との違いっていうのは、国際ビジネスに特化していることだと思っております。で、あの、一部あの国内っていうのもやってはいるんですけれども、基本的にはあの国際ビジネスということになっていまして、あの、50年以上ですね、もっとですかね、あの、戦後の時代からですね、ずっとそういうところに注力してやってきているので、特に、あの、先ほど、あの、ドバイの例も上がってましたけれども、そういうような政府がこう絡んでくるような案件ですとか、あとはこうカントリーリスクがちょっと高い危ない国ですとか、そういうところだと、あの、JBIC が持っている、あの、今まで築いてきている政府との、外国政府との関係性みたいなところが結構活かすことができて、あの、JBIC が唯一無二の立場であるからこそ、こう、お力になれるところが結構あるのかなというふうに、あの、私も感じてますし、実際そういう期間だなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。もし笹地さんの方でここが j p i c さんの魅力だなだったりとか、多分こう入られて感じる部分、もしかすると入る決め手になった部分もあるかなと思っていまして、がここが魅力だよっていうところが学生さんに質問いただいているので、なんかあればぜひお伺いしたいなと思うんですけど、いかがですか？いや本当にたくさんあるんですけども、一点この先ほどのこう話からも言いますと。やっぱこう海外に触れたいなっていう学生さんにとってはすごくいいこう場所なのかなと思っていまして、というのも今は自分は人事なんですけど、同期はこう検証終わって様々な部署に配属された後に、こう、聞いたこともないような国の案件やってるんだとか、こうアメリカの次今度行くんだとか、もう出張は決まったんだだったり、本当に海外と接する機会が本当に多いなっていうのはこう入ってから、こう自分が聞いていた話ではなく、こう実感としても感じるなっていうのは思います。ありがとうございます。ちなみにそういった海外への、まあ、駐在だったりとか、海外に関する案件だったりとかって、どのようにこう振り分けられてたりとかするんですかねそうですね。あの、基本的には、あの、部署がセクター別で分かれていますので、出資だけちょっと出資部があるので別なんですけれども、はい、例えば電力の案件をやる部署とか、あの、資源系の部署とかっていうふうに分かれているので、基本的にはそういうところのセクターごとなんですけれども、特にその、あの、例えば資源だったらアフリカとかですね、南米とかがこう結構関わりがある国だと思うんですけれども、そういう部署に紐づいて、あの国担当制度みたいなのもあったりしまして、あの各担当者がですね、その国の担当みたいな。あの、持ったりして、そういう国とすごく関係が深いような案件は、そこの部署がやったりというようなこともあります。なるほど。ありがとうございます。それぞれセクターが分かれていてっていう感じなんですね。なるほど。理解できました。ありがとうございます。ちなみに、希望する案件とかプロジェクトって自分で選べたりするんですかそれともこう、割り振られたりするんですか<笑>そうですね。どうなんだろう。あの、<笑>まず部署の、あの、移動とかはもちろん希望は聞いてもらえるんですけれども、あの必ずしも 100% 希望通りになるわけではなくて、あのそのポストの制約とか、会社から期待されるところみたいなのもあるので、まあ、あの一つの要素として自分の希望みたいなのもまずあ,あるんですけども、それだけではないところで決まっていくと。いう感じで、で、その部署に行った時には、あの結構今まで私が経験したような部署だと、あの、こういうのをやりたいですっていうのは全然言える環境で、で、例えば私一個前電力の部署にいたんですけれども、ちょっとどうしてもその風力発電とかやってみたくて、<笑>そうそうそう。言ったらやらせてもらえたっていうのは、あの、ありました。なんで、言えば、あの、可能な範囲では聞いてもらえるのかなと思います。あ,ありがとうございます。結構個人的にもあの意外だなと思っていて、なんかそういうのって結構<笑>もう絶対割り振られるんじゃないかっていう、はい、なんですけど。でも、自分の印象ですけど、初期配属もすごくその、もちろん全員が希望を通るわけではないんですけど、すごくこう、真摯にこう話を聞いていただいて、こう向いているぞところに多分配属されたのが、こうすごく同期の自分の感触としてはみんなすごい、こう、頑張って嬉しいっていうような、こう、印象はありましたね。なるほど。ありがとうございます。
となんかそういった、あの、外国だったりとか、あの、様々な海外だったりとか、それこそ電力だったら電力だったりとか、かそういうすごく、専門性みたいなのも個人的に身につくのかなと思って、っていてそういったところって実際にこういつも働かれてる中でこういう専門性身につくなだったりとかここがすごい強みになるなっていう部分があればぜひ聞いてみたいなと思ってたんですけれどもいかがだったりしますか<笑>ありがとうございます。そうですね。あの、いろんなところが身につくんです。まさにおっしゃっていただいた通り、専門性は結構身につくかなと思っていて、あの、先ほどの説明の中でもあった通り、まあ、そもそも研修みたいなものをしっかりしているので、まあ、会社入ってから育ててもらえるっていう面もありますし、あとは、ま、金融は特にその実務で関わっていくっていうところになるので、あの、どん、あの、自分、自分も頑張らなきゃもちろんいけないんですけれども、普通に仕事をしていれば、一定程度はその金融の力っていうのは、あの、身につくのかなと思います。で特にその J リックってお金をこう結構出していたりとか、民間さんだけではできないような案件に入っていく、あの、まさにリスクがちょっと高いところに入っていくっていうようなところが、あの、機関として求められているので、そういうちょっと先進的な分野とか、そういったところの知見っていうのも結構身につくようなことができる環境かなというふうに思っています。それだけじゃなくて、なんかこう、プロジェクトの中に、まあ、いろんなステークホルダーの方がいるんですけれども、そういう人たちの中で、まあ、ジェビーがちょっとお金を多めに出していると、結構発言する、あの、機会も結構多くなったりして、なんかそういう人たちを取りまとめたりとか、そういうなんかソフトスキルみたいなところも結構身につくかなというふうに思っています。ありがとうございます。そして私が聞きたいことをどんどんと聞いていたらですね、学生さんからも質問が来ていたので、はい、ぜひお答えいただけたらなと思うんですけども、これは笹地さん。この質問ですかね。就活をしていた際にどのような業界を中心に見ていましたかというところで、ぜひ記憶の新しい笹井さんに聞けたらと思うんですけども、いかがでしょうか、うん、自分はありがとうございます。ご質問ありがとうございます。自分はやっぱりこう海外に携わりたいという思いがあったので、海外に関わる企業だったらもうほとんど全部、なるべく多く受けていて、<笑>そう航空業界さんであったり、商社さんであったり、IT の中でも海外の案件が多い IT の企業さんであったり、何かしら海外との接点があるっていう点でいろんな業界は絞らずに見ていました。始める方は。ありがとうございます。その中でも、もあの、まあ、あの、決めた理由はさっきもお話しいただいたかなと思うんですけども、なんか決める中でのこう選択肢だったりとか、かどういうふうにこう決められていったのかっていうところあればぜひお伺いしたいなと思うんですけど、いかがですかいろいろ話したくなっちゃうんですけど、なるべく短くまとめます。<笑>すごく採用担当の方とこう話しして、納得したのは、すごくファーストキャリアとして選ぶのはすごくこういいのかなと自分の中では思っていて、というのも、こう、本当に、こう、人数も少ないので、こういう研修であったり、こう、本当にチャンスが多い企業なのかなっていう点で、こう最後はそういう、こう、環境面っていうところに関して自分は選びましたね。うんなるほど。こう、あれですかね、お話しされてる中ですごい。いい人が多いな、だったりとか。<笑>もちろんのことです。はい。なんかそう、エピソードとかってあったりします。こういう話聞いていいな、っていうふうに思ったとかっていうのもし、思い出せる範囲であれば、ぜひお伺いしたいなと思うんですけど。その思い出では、あれなんですけど、ここ30分の面談をする機会があったんですけれども、はいはいはい、その際にこう、時間を超えて1時間半をこう、いろんな熱心な話をしてくださった際に、こう、本当に一人一人の学生を、に時間を使ってこう、話を聞いて、いろんなことを、を見ていこうっていう姿勢をすごくそこで、3倍もオーバーしていいのか、こっちがこうそわそわしてしまうような機会がありました。<笑>ああ、なるほど。ありがとうございます。まあ、一学生に対してすごくこう思い持たれてるなっていうところですかね。ありがとうございます。ですね。ちょっと最後の質問になるかなと思うんですけども、金融や英語の知識を研修で行うとのお話がありましたが、入試の際に、えー、多分こう、温厚ではどのような人材思いを持っている人を求めていらっしゃいますかというところで、ぜひ、このあたり、どういうふうな思い持っている人だったりとか、どういうふうな人材を求めていますかというところ、ぜひ、お話をお伺いできればと思います。ありがとうございます。あの、一番大事だなというふうに思っているのは、j ェ i ックの掲げている4つのミッションに共感してくださっているかどうかというところをですね、あの、4つのミッションがあるんですけれども、全部、最初の、スライドの最初に書いてあったと思うんですが、日本の力を世界のためにというのを私たちのコーポレートスローガンで掲げていまして、で、日本のことも考えてるし、世界のことも考えてるところで、そういうちょっとパブリックマインドっていうんですかね、そういったところがある方っていうのに来ていただきたいですし、あとはあの金融っていうところの特徴でもあると思うんですが、いろんな産業との接点があるので、あのー、いろんなことに関心を高く持って、
勉強していく姿勢っていうんですかね、いろんなところを身につけたいというようなあの意欲がある方っていうのがあの来ていただきたいし、そういう方は楽しめるんじゃないかなというふうに思っております。ありがとうございます。ちなみになんかこう、二方の中で、こういう人、すごいな、だったりとか、周りの人を思い浮かべていただいて、こんな人がすごい活躍してるな、っていうのがもしあれば、お伺いしたいなと思ったんですけど、いかがですかですね、自分の研修での話になりますと、研修をしてくださったのが、全営業部署の方がこう来て、自分の営業部署について話すっていう機会があったんですね。うん、その際にこう、説明が上手い方が多いな、っていうのがすごい印象を受けて、こう、職員なんですけども、こう大学の先生じゃないですけど、説明がすごく上手くて、自分もこう会社説明をしているので、そういう点をこう見習っていきたいなと思っています。なるほど。ありがとうございます。ちなみに鈴木さん、この人すごいな、だったりとか。<笑>知りたいです。あ、全然自分の体験でもいいんですけど。<笑>そうですね。あの、いっぱいいるんですけど、例えば一個前のその部署で、あの、結構難しい案件がたくさんあったんですけど、新しいことをやらなくちゃいけなくて、そういう時に、あの、いろんなステークホルダーの人がいたんですが、あの、まあ、プロジェクトファイナンスの案件だったんですけれども、プロジェクトファイナンスにすごく精通してる、あの、方がいて、で、他の、あの、そのステークホルダーの別の企業の方とか、あとは国際機関の方とかから、あの、その人に対してこう意見を求められているところを見たりすると、うん、あ、こんな風になれたらいいなっていう風に、あの、憧れを抱きました。なるほど。ありがとうございます。いや、素敵ですね。<笑>ありがとうございます。いや、でも、確かに、あの、先ほどもおっしゃっていただいた、その専門性みたいなところもつきつつ、でもやっぱりこう、皆様がやっぱり唯一無二の政策金融機関として、あの多分こういろんなところで、あの各企業さんだったりとか、日本だったり世界っていうところにこう影響を与えてるんだなっていうところで、あの私も大変あの勉強させていただきました。ありがとうございます。というところですね。あの、時間があの迫ってきてました。最後にごめんなさい。学生さんから一問いただいてまして、あの国際色豊かな印象を持った一方で、政府系の銀行だと思うのですが、外国人の従業員様などいらっしゃいますかというところで、簡単にあのお答えいただければと思うんですけど、いかがですかありがとうございます。あの、次のですね、募集要項というのはまだ決めてはいないんですけれども、私たちとして、その国籍要件みたいなものは特に設けていないので、あの、そういったところは気になさらずで大丈夫かなと思っております。ありがとうございます。ではですね、あのー、あっという間のお時間となってきましたので、あの、最後にですね、お二方から学生の皆さんにメッセージと、あと、学生さんからもですね、25卒の向けのインターン情報についてご教示いただけます。幸いですというところで、もしあれば、はい、ぜひお伺いしたいなと思いますが、いかがでしょうか。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとその、あたりは笹地くんの方から言っていただくとして、私から先にあの皆さんにというところなんですけれども、あの、これから就活をされる中で、あの、いろんなところを悩んだりとか、あの、迷ったりというところあると思うんですけれども、最後にご自身が納得するっていうところが一番大事だと思ってますので、のその間にですね、もし JBIC に関心を引き続き持っていただけるようでしたら、あの、私たちとして、あの、どんな情報でも提供していきたいというふうに思っているので、ぜひいろんな、あの、媒体とかですね、こういうセミナーとか見ていただけ嬉しいなと思っております。今日はありがとうございました。はい。ありがとうございます。では、最後に告知とメッセージの方、佐々木様からよろしくお願いします。画面共有の方をさせていただきます。はい。はい、こちらなんですけど、あの、マイページかと思いきや、あの、新卒採用ホームページということで、まだ、インターンの方は、夏は開催していないというのが、えっと、今、現状でございまして、その代わりにこう、ジェビックでのこう、新卒採用ページを設けていますので、そちらでこのようなプロジェクトだったり、人を知るだったり、こう、様々なコンテンツがありますので、もしこう、ジェビックに興味があったり、何かもう少し知りたいなっていうものがありましたら、ぜひこう、見ていただきたいなと思っています。ジェビック新卒採用でご検索ください。で、最後にメッセージなんですけれども、自分も去年まで就活生として本当にすごく悩んだんですけれども、もうやっぱりこう、悩めば悩むほど入ってからも、納得感だったり、こうつこう辛くても自分で選んだっていう、こう、そこがすごく強かったので、こう悩む、悩んでる学生にこう寄り添うような採用担当にもなっていきたいと思っていますので、ぜひ一緒にここから頑張っていきたいなと思っております。よろしくお願いします。はい、お二方ありがとうございます。それではですね、学生の皆さんはですね、チャット欄に載っておりますチェックインの URL と、あとアンケートの回答、あの、忘れなきゃよろしくお願いいたします。
。次の7ターンはですね、日本貿易保険様ですね、15時55分から開始予定となっておりますので、見極めライブ YouTube、この後もお楽しみいただければというふうに思っております。それではですね、改めまして本日ご登壇いただきました、鈴木様、佐々木様、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。学生の皆様ですね、引き続き、見極めライブ YouTube お楽しみください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。